সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনা আজকের আলোচনার বিষয় খতিয়ান এটি অধ্যায় আট খতিয়ান হিসাবের প্রধান বই খতিয়ানের প্রতিটি হিসাবের জন্য পৃথক পৃথক ছক প্রস্তুত করা হয় খতিয়ানের প্রশ্নের সমাধান করতে হলে যে বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন তা হলো এক প্রশ্নে খতিয়ান উল্লেখ না করে শুধু হিসাব প্রস্তুত কর বললেই বুঝতে হবে এটি খতিয়ান খতিয়ানে টিচক এবং চলমান যে সক বা আধুনিক সক বা ব্যবহারিক ছক এই দুই ধরনের সক রয়েছে প্রশ্নে কোনো ছক উল্লেখ না করলে তোমরা যে কোনো ছকে এটি প্রস্তুত করতে পারবে তিন করায় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা করায় ফেরত জাবেদা এবং বিক্রয় ফেরত জাবেদা থেকে দুই ধরনের ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয় যেমন সাধারণ ক্ষতিয়ান এবং সহকারী ক্ষতিয়ান চার সাধারণ ক্ষতিয়ান হবে প্রতিটি জাবেদা থেকে দুইটি করে যেমন করায় জাবেদা থেকে করায় হিসাব ও পাওনাদার হিসাব বিক্রয় জাবেদা থেকে বিক্রয় হিসাব ও দেনাদার হিসাব করায় ফেরত জাবেদা থেকে করায় ফেরত হিসাব ও পাওনাদার হিসাব এবং বিক্রয় ফেরত জাবেদা থেকে বিক্রয় ফেরত হিসাব ও দেনাদার হিসাব মনে রাখবে সাধারণ ক্ষতিয়ানের তারিখ হবে সংশ্লিষ্ট মাসের শেষ তারিখ এবং টাকার পরিমাণ হবে সংশ্লিষ্ট জাবেদার যোগফলটি ছয় সহকারী ক্ষতিয়ান হবে শুধু প্রত্যেক দেনাদার ও প্রত্যেক পাওনাদারের নামে এবং সাত সাধারণ ক্ষতিয়ান ও সহকারী ক্ষতিয়ানের ক্ষেত্রে প্রশ্নে কোনো ছক নির্দিষ্ট না করে দিলে তোমরা টি সক অথবা চলমান যে সকের যে কোনোটি করতে পারবে এবারে আজকের পর্বের শেষ অধ্যায় এই অধ্যায়টির নাম নগদান বই নগদন বইয়ের নাম থেকেই বোঝা যায় এখানে আমরা শুধু নগদ সম্পর্কিত লেনদেনের হিসাব রক্ষণ শিখব নগদ সংক্রান্ত লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করতে হলে প্রথমেই অনগদ লেনদেনগুলো বাদ দিতে হবে তাহলে কোনগুলো অনগদ লেনদেন সেটি আমরা জেনে নিই আমরা খুব সহজেই মনে রাখতে পারি যে যেসব লেনদেনের সাথে নগদন হিসাব এবং ব্যাংক হিসাবের কোনোটিই থাকবে না সেগুলোই অনগদ লেনদেন যেমন এক ধারে করায় ও বিক্রয় দুই করায় ফেরত ও বিক্রয় ফেরত তিন পণ্য উত্তরণ ও বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ চার কুরিন বা অনাদেই পাওনা লেখা হলো পাঁচ অবচয় ধার্য করা হলো প্রভৃতি এবার নগদ সংক্রান্ত লেনদেনের জন্য আমরা নগদন বই প্রস্তুত করা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় মনে রাখব যেমন এক নগদন বইকে লেনদেনের ধরন বিবেচনা করে এক ঘরা দু ঘরা তিন ঘরা ও খুচরা নগদন বইয়ে এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে দুই এস এস সি পর্যায়ে খুচরা নগদন বই না থাকায় আমরা এক ঘরা দুই ঘরা তিন ঘরা নগদন বই নিয়ে কথা বলব তিন প্রতিটি নগদন বইতেই খতিয়ানের টিসকের বৈশিষ্ট্য রয়েছে কাজেই আমরা খতিয়ানের নিয়ম অনুযায়ী নগদন বই প্রস্তুত ও উদ্বৃত্ত নির্ণয় করব চার উদ্দীপকের শুরুতে যদি নগদ টাকা ও ব্যাংক জমা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হয়েছে বলা থাকে তাহলে শুরুতে ব্যালেন্স বিডি না লিখে মূলধন হিসাব লিখে শুরু করতে হবে পাঁচ উদ্দীপকের শুরুতে হাতে নগদ ও ব্যাংক উদ্বৃত্ত থাকলে ডেবিট দিকে ব্যালেন্স বিডি লিখতে হবে তবে ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন বা ব্যাংক ওডি বা ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট থাকলে সেটিকে ক্রেডিট দিকে ব্যালেন্স বিডি লিখে ব্যাংক কলামে দেখাতে হবে এভাবেই আমরা এক ঘরা দুই ঘরা ও তিন ঘরা নগদান বই শুরু করে অন্যান্য লেনদেন থেকে খতিয়ানের নিয়ম অনুযায়ী ডেবিট হিসাব ক্রেডিট দিকে ক্রেডিট হিসাব ডেবিট দিকে লিখে মাস শেষে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করে শেষ করব তবে নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রধান জাবেদা করার সময় আমাদের যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে তা হলো এক নগদ প্রাপ্তি এবং যে কোনো চেক প্রাপ্তি নগদন হিসাব হবে দুই নগদ প্রদান এবং যে কোনো চেক প্রদান নগদন হিসাব হবে তিন যেহেতু এই দুটি যাবেদা এদের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত থাকবে না এবং শেষে উদ্বৃত্ত নির্ণয়ও করতে হবে না জাবেদার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেন সমান টাকায় ডেবিটে ও ক্রেডিটে লিখতে হবে নগদ উদ্বৃত্ত ব্যাংক উদ্বৃত্ত অনগদ লেনদেন এবং ব্যাংকে জমা দেওয়া বা ব্যাংক হতে অফিসের প্রয়োজন উত্তোলন এগুলো নগদ প্রাপ্তি যাবেদা এবং নগদ প্রদান যাবেদায় আসবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এসব বিষয় মনে রেখে যাবেদা ক্ষতিয়ান ও নগদন বইয়েই সমাধান করবে এই প্রত্যাশায় আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী পর্বে